bila shaka uhuru wa afya na hujambo mtazamaji wa ASTV karibu katika swahili habari kutoka hapa ASTV jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Nora Lataika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ leo limeadhimisha siku ya kuwakumbuka mashujaa waliopoteza maisha yao wakiutetea kuupigania na kuulinda uhuru wa Tanzania kwa kutoa matibabu ya magonjwa mbalimbali kwa wananchi. Akizungumzia huduma za matibabu walizotoa leo katika viwanja vya Mnazi Moji Dar es Salaam kiongozi wa huduma za afya katika viwanja hivyo Colonel Dr. Nico Mringo amesema lengo ni kuafikia wananchi wengi. Wanakuja hapa kuna mama, wakina watoto wanapimwa uzito, wanaangaliwa ngoje. Hali ya status zao za za, za, za afya zinaendaje? Pamoja na kupewa ushauri wa kupima ku, kutoa chanjo kwa watoto. Kana Dr. Mringo amewataka wananchi kujitolea damu ili kuokoa vifo vinavyoweza kuzuilika. Ki, kiwango cha uhitaji wa damu ni kikubwa kwa kweli. Kama ustadi ya mwimbili, wanahitaji damu nyingi sana. Damu nyingi sana. Lakini hawajafikia nadhani hawajafikia robo tatu ya damu ambayo wanahitaji. Hmm? Kwa hivyo watu wengine wanaogopa kupima damu, ku, ku, kutoa damu kwa sababu wanajua wanapima ukimwi. Eh? Hmm? watu wengine wanaogopa, wanaogopa kupimwa ukimwi. Sabrina Godfrey Teo ni mama wa watoto watatu ameambatana watoto wake wawili Uwesu Mustafa Vuru mwenye umri wa miaka kumi na moja na Wastara Mustafa Vuru mwenye umri wa miaka saba kwenda kupata huduma ya ushauri na saha na kupima virusi vya ukimwi. Na tutangu mara nyingi walikuwa wanapima mama sina kupima mbona kesi unapima peke yako mama mimi nataka kupime. Mimi mamangu kwanza nimeachana naye nimeachana naye kwa sababu mamangu alikuwa mwingi sana yani angalia mabamedi angalia mausigeli yani anapita pita tu nikaona huyu mwanaume mimi hatonifaa. Na mimi kwa namtafuta mwanaume mkweli kama mimi. Mimi tu napiga kaza lakini kimaanza kupiga kaza narudi nyumbani najua mume najua familia. Sabrina Tewa na wataka wananchi kutoogopa kujua afya zao mara baada ya kupima na kubainika kuwa hana virusi vya ukimwi. Labda nilipima pale wakati mjamzito nikaambiwa sijaathirika mimi. Sijajua mtoto mpaka leo isije kumpima ukimwi hata sikuja ndio kwanza naoje kumpima naoje kumpima mtoto wangu. Acha ili nijue wao je kama mimi mama wao hawana. Naenda hapo hata kujiona na wanayo. Basi nijue madaktari wataniambiaje ushauri kuhusu watoto wangu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amesema kukamilika kwa jengo la wodi ya wazazi katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam kusaidia kupunguza msongamano wa wazazi wanaojifungua katika hospitali hiyo. Akizungumza mara baada ya kukagua maendeleo ujenzi wa jengo hilo, Makonda amesema lengo ni kuhakikisha huduma za afya katika mkoa wa Dar es Salaam zinaimarika kwa kiwango kikubwa. Mapya kwa wakina mama watoto na wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam juu ya upatikanaji wa huduma bora na nzuri katika hospitali zetu za serikali. Watoshazoea huduma nzuri kupatikana nje ya hospitali za serikali. Lakini hapa tunakokwenda ni kuwa tunaenda kupata huduma bora na nzuri ndani ya vituo vyetu na hospitali zetu za mkoa wa Dar es Salaam. Kwa nawashukuru kwa moyo wao wa dhati wa kuahidi na kutenda. Akizungumzia jengo hilo, Makonda amesema Likisha kamilika litachukua vitanda vipatavyo miamoja na hamsini na kurahisisha utoaji wa huduma. Na moja ya sekta itakao kuwa bora kuliko sekta zote katika mkoa wangu na uhakika sekta ya afya itakuwa ni sekta bora kuliko zote. Nimapongeza watumishi na wafanyakazi wa afya hasa pamoja na hii sehemu ya manispa ya Ilala, Amana, Temeke, pamoja na mwananyamala Kinondoni kwa kazi kubwa wanayofanya ya kupunguza kero. Nyo nyo andisho habari ni mashahidi miaka nyuma hizi ndio zilikuwa sehemu zinazoongoza kwa nyinyi kukimbizana na kuwa na vituko na viroja lakini leo hii pako shwali tuombe tu muendelee kutembelea na kuatia moyo kwa kutoa habari njema na kazi nzuri wanayofanya kwa hudumia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam mdau wa maendeleo kutoka Dar es Salaam Suleiman Amsons amewezesha kujengwa kwa jengo hilo kwa kuchangia zaidi ya shilingi bilioni moja. ujenzi huu ulianza Januari ya mwaka huu na leo tunaongelea mwezi wa saba 
umekamilika kwa asilimia mia moja. Kinachofata sasa hivi ni kuweka vitanda na wagonjwa kuanza kutumia ambayo hayo watakuwa ni maamuzi ya hospitali husika sio sisi tena. Samani ujenzi huu mpaka unakamilika utagharimu au megharimu tanza, fedha za kitanzania bilioni moja nukta mbili mpaka unavuona umekamilika hapo ulipo sasa hivi kabla ya kuweka fani cha zozote mbili ndani. Raisi Oturuki Rasip Tayyip Erdogan yuko mjini Doha kama sehemu ya ziara yake ya Ghuba inayolenga kutuliza mzozo kati ya mshirika Uturuki Qatar na mataifa jirani ya Kiarabu. Erdogan alilakiwa na mfarume wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thami kabla ya kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana kuhusu mzozo wa Ghuba. Uturuki imegemea upande wa Qatar katika mgogoro huo ambao ndio mbaya zaidi kuwahi kulikumba eneo hilo tangu kuundwa kwa mwaka wa 1981 baraza la ushirikiano wa nchi za Ghuba na jumuisha nchi sita Edwan alifanya mazungumzo jana nchini Kuwait ambayo inaongoza juhudi za upatanishi katika mzozo huo na Saudi Arabia ambako mfalme Salman alisifu juhudi za kiongozi huyo Uturuki katika vita dhidi ya ugaidi na ufadhili wake Watumishi wa hospitali ya Rufaa ya Nyakahanga, Karagwe mkoa ni Kagera, wameiomba serikali kuingilia kati sakata la ukosefu wa mishahara kwa miezi mitatu sasa, hali ambayo imekuwa ikiwafanya watumishi hao kuishi kwa mikopo na wengine kushindwa kulipa ada za watoto. Wakiwa katika kikao cha kutafuta suluhu ya tatizo hilo, watumishi hao wamesema wame telekezwa na viongozi wa serikali kwa kututatuliwa kwa madai yao. kwa upande wake mganga mkuu wa hospitali hiyo ameeleza madhara yanayotokana na upungufu wa wafanyakazi pamoja na ukosefu wa mishahara kwa muda wote huo mtu wa kupiga mionzi yuko mmoja x-ray anafanyaje kazi 24/7 so, mtu wa dawa mmoja mtu wa dawa ya usingizi theater anesthetist anesthetist na, na sensitivity ya mtu wa dawa usingizi tunaifahamu yeye akisinzia kidogo tu mgonjwa mnamwacha kwenye meza hiyo mm. Yule yule ndo ndo pilot mwenyewe. Sasa. Sio sajo. Sasa imagine hospitali kama hii, huyu bwana ukimwangalia sasa hivi macho yamevimba hivi. Halali. Halali. Lakini kutwa kulala na kuja kazini, yeye ni binadamu sio mashine. Atasinzia kazini. Yaani sasa na driver usinzie huko unaendesha gari. Mbunge wa Jimbo la Karagwe mkoani Kagera Innocent Bashunga ameeleza kuwa atahakikisha anafuatilia sola hilo na kuhakikisha watumishi hao wanapewa stahiki zao. E, nimekuja hapa kwa ajili ya kukutana na watumishi wa hospitali e, wana mwezi wa nne sasa. Hawajapokea mshahara. Na maana hawajapokea mshahara wa Mei, hawajapokea mshahara wa Juni hawajapokea mshahara wa Julai sasa mimi kama mwakilishi wao e, nimekuja kusikiliza pamoja na kwamba nilikuwa nafuatilia na nawasiana na, na management lakini tunaona hili zoezi linachukua muda sana mpaka sasa zaidi ya watumishi 100 wanadai serikali mishahara ya miezi mitatu 
huku uongozi wa hospitali hiyo ukibainisha kupokea kiasi cha shilingi milioni tatu kwa mwezi za uendeshaji badala ya milioni 25. Raisi wa Poland, Adrzeji Duda, ametumia kura yake ya turufu kuzuia miswada miwili kati ya mitatu inayofanyia mageuzi mfumo wa idara ya mahakama nchini humo. Hatua hiyo inatuliza hofu kuwa chama tawala cha sheria na haki kitahujumu mgawanyiko wa madaraka. Duda amesema ataurudisha bungeni mswada kuhusu mahakama ya juu pamoja na ule unahusu baraza la kitaifa la mahakama. Wakosoaji wamesema sheria hizo zingeathiri uhuru wa mahakama kwa kuwapa wanasiasa nguvu za kuajiri na kuwafuta maafisa wa mahakama. Msemaji wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya, Margaritis Shinaz, amesema wanafuatilia kwa karibu hali ya Poland na kuwa masuala hayo yatajadiliwa kwenye mkutano wa Jumatano mjini Brussels. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenulo kwa shilingi 2221 na kuuzwa kwa shilingi 2243. Paundi ya Uingereza imenulo kwa shilingi 2893 na ikauzwa kwa shilingi 2923. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2585 na ikauzwa kwa shilingi 2000 111. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 38 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 55. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na ikauzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 171 na kuuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama Swahili Habari. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Noah Lataika. Na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema hakikisha unafurahia muda wako.